Tenemos en estos momentos información de último minuto, un informe que nos están trasladando pues, vecinos que han pasado por la calzada Roosevelt. Nos están indicando que uno de los carriles está obstruido, esto debido a que el tema de las lluvias afectó e impactó eh, principalmente una de las calles de, de la calzada Roosevelt y a continuación usted va a tener cómo está la situación en uno de estos lugares. Según el informe que nos traslada en estos momentos, eh, es el cierre de, de carriles de ida y vuelta, nos indican acá, kilómetro 13, para que usted se eh, forme una idea, kilómetro 13 de la calzada Roosevelt, en donde está esta situación. ¿Qué pasó en este lugar? Pues uno de los drenajes impactados eh, totalmente, debido a que ha llovido eh, fuerte, no solo en la ciudad de Guatemala, sino también en diferentes puntos del territorio nacional, y esto ha ocasionado... Eh, que, que colapse este drenaje según el informe preliminar que se tiene ya tendremos más adelante detalles muy específicos pero lo que nos dan a conocer es que así está la situación, son dos carriles para que usted lo tome muy en cuenta por favor tanto de, de ida como de regreso así que ese es el informe que se tiene de, de ida hacia diferentes eh, puntos que les estamos indicando como, como Misco por ejemplo y de regreso hacia la ciudad de Guatemala se encuentra así la situación según, este es un informe preliminar, repito, porque más adelante ya vamos a tener todos los detalles eh, específicos en relación a estos carriles que están obstruidos a raíz de que se fueron afectados directamente por las lluvias, los torrenzales aguaceros que se han venido reportando en estos últimos días y que por eso es eh, muy necesario que no se tapen los, los drenajes porque pueden colapsar. ¿Qué les digo? Eh, si tiramos la basura en esos drenajes, que muchas veces han encontrado de todo, hasta colchones han encontrado en los eh, drenajes, entonces, por favor, eh, no obstruirlos con basura, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, y no solo en la ciudad de Guatemala, a nivel nacional, que tenemos que ser muy cautos. Eh, con...